మీరు ఒక గేమర్ అయితే మీ దగ్గర ఒక ఇంటెల్ సిపి ఉంటే మీరు ఇంటెల్ టర్బోబూస్ టెక్నాలజీ గురించి వినుంటారు మీరు ఆ ప్రాసెసర్ స్పెసిఫికేషన్స్లో చూసినా కూడా మీకు అక్కడ టూ క్లాక్ స్పీడ్స్ కనిపిస్తాయి ఒకటేమో మీకు బేస్ క్లాక్ స్పీడ్ అని కనిపిస్తుంది ఇంకొకటి మీకు మాక్సిమం టర్బోబూస్ క్లాక్ స్పీడ్ అని కనిపిస్తుంది ఓన్లీ సిపియూలో మాత్రమే కాదు మనం ఈ టర్బోబూస్ టెక్నాలజీని జీపీయూస్లో కూడా చూడొచ్చు హానర్ ఇంకా హువావే ఫోన్స్లో మనం గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం అని చెప్పి జీపీయూ టర్బో అనే ఒక కొత్త టెక్నాలజీని చూడొచ్చు జీపీయూ టర్బో బూస్ట్లో మనం బేసిక్గా ఏం చేస్తున్నామంటే గేమ్స్కి అవసరమయ్యే పర్ఫార్మెన్స్ని ఆ కొద్ది కాలంలో మనం దానికి ఇస్తున్నాం అదే కాకుండా అది బ్యాటరీ కూడా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకోకుండా ఉంటుంది అసలు ఈ టర్బో బూస్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి ఎలా పనిచేస్తుంది గేమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా వినండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ల్యాప్టాప్స్ని పర్చేస్ చేసేటప్పుడు మనం జనరల్గా ఇంటెల్ సిపీయూస్ని ప్రిఫర్ చేస్తుంటాం ఇంటెల్ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ వీటిలో ఏదో చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వీటిలో ఏదో చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం కానీ మనం ఇంటెల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి డీటెయిల్గా ఆ ప్రాసెస్ స్పెసిఫికేషన్స్లో చూస్తే అక్కడ మనకు టూ క్లాక్ స్పీడ్స్ కనిపిస్తాయి బేస్ క్లాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది అలాగే మాక్సిమం టర్బో క్లాక్ స్పీడ్ అని కూడా ఉంటుంది ఒక పాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో మనం చూస్తే ప్రాసెసర్స్ పనిచేసే విధానం కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది మనం దాని నుంచి ఏం కోరుకుంటున్నాం మన డిమాండ్స్ ఏంటి అనేది కూడా చేంజ్ అయిపోయింది టైం గడుస్తున్నా కొద్దీ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పెరుగుతూ పోతుంది కానీ మనం ప్రాసెసర్స్ని మొబైల్ డివైజెస్లో ఉపయోగిస్తున్నాం స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇంకా ల్యాప్టాప్స్ ఇలాంటివి వీటిలో బ్యాటరీ ఉండడం కారణంగా మనం పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కోరుకుంటున్నాం కానీ దాంతో పాటు బ్యాటరీ ప్రిజర్వేషన్ కూడా కోరుకుంటున్నాం అంటే మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చే లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్స్ అన్ని కూడా వేరియబుల్ క్లాక్ స్పీడ్ మీద రన్ అవుతుంటాయి అంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే మనకు అది పర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తూ ఉంటాయి మిగిలిన టైం అంతా ఐడియల్గా ఉంటాయి అంటే బ్యాటరీ అసలు కన్జ్యూమ్ చేసుకోకుండా ఉంటాయి కానీ మనం పాత ప్రాసెసర్స్ని చూస్తే పని చేసినా పని చేయకపోయినా అన్ని కూడా ఒకటే క్లాక్ స్పీడ్ మీద ఎప్పుడూ రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో పని చేయకపోయినా మనకి ఏ విధమైన పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం లేకపోయినా కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాటరీ లైఫ్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తూ పోతుంది దీనివల్ల చాలా తక్కువ హీట్ కూడా అయ్యేవి ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ని కూల్ డౌన్ చేయడానికి కానీ ఇండివిజువల్గా ఫ్యాన్స్ వాడుతున్నాం కానీ అప్పట్లో ఓన్లీ క్లాక్ స్పీడ్ మెగా హర్ట్స్లో ఉండేది ఇప్పుడైతే గిగా హర్ట్స్కి వెళ్ళిపోయింది థర్టీ త్రీ మెగా హర్ట్స్ సిక్స్టీ మెగా హర్ట్స్ లేదా తక్కువ ఉండడం వల్ల ప్రాసెస్ కూడా చాలా తక్కువ హీట్ అయ్యేవి ఫ్యాన్స్ అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఫిన్ హీట్ సింగ్స్ ద్వారా అంటే చిన్న ఫిన్స్ లాగా ఉండేవి వాటి ద్వారానే మనం ప్రాసెస్ని కూల్ చేయగలిగే వాళ్ళం మొబైల్ డివైజెస్ అంటే ల్యాప్టాప్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ రెండిట్లో కూడా మనకు బ్యాటరీ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది డెస్క్టాప్ పీసీ లాగా వాల్ చాకెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే మనకు బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ ఏం ప్రాబ్లం అయి ఉండేది కాదు మనం దీంట్లో బ్యాటరీస్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి పవర్ కన్సంప్షన్ ఖచ్చితంగా అలా చాలా తక్కువ ఉండాలి అప్పుడే మనకు అది ఫుల్ డే బ్యాటరీ లైఫ్ ఇవ్వగలుగుతుంది డెస్క్టాప్ సిపియూస్ ఇంకా ల్యాప్టాప్ సిపియూస్ విషయానికి వస్తే ఇంటెల్ ఇంకా ఏంటి రెండు కూడా చాలా పాపులర్ కంపెనీస్ టూ థౌసండ్ ఇంకా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ మధ్యలో చూస్తే మనకు ఓన్లీ సింగిల్ కోర్ ప్రాసెసర్స్ మాత్రమే ఉండేవి అందుకే ఈ రెండు కూడా క్లాక్ స్పీడ్ రేస్ లో ఉండేవి అంటే ఎవరెక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉన్న ప్రాసెసర్ తయారు చేస్తారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండేది వాళ్ళు అసలు పవర్ కన్సంప్షన్కి ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు క్లాక్ స్పీడ్ పెంచుతున్నా కొద్దీ వోల్టేజ్ కూడా పెంచాల్సి వచ్చేది సో పవర్ కన్సంప్షన్ చాలా పెరిగిపోయేది మనం దాన్ని డెస్క్టాప్ సిపిలో వాడుతున్నప్పుడు జస్ట్ మన ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పెరుగుతుంది కానీ అన్నిటికన్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రాసెసర్ చాలా ఓవర్ హీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు దానివల్ల ప్రాసెసర్ లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే తొందరగా ప్రాసెసర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దాన్ని ఒక మొబైల్ డివైస్లో గనక వాడితే అది ఒక థర్టీ మినిట్స్ నుంచి వన్ అవర్ వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇవ్వడం కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ నుంచి మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే అది పర్ఫార్మెన్స్ డెలివరీ చేసి మనకు అవసరం లేనప్పుడు ఆ ప్రాసెసర్ ఐడియల్గా కూర్చోగలితే ఎలా ఉంటుంది అంటే అది పని చేయనప్పుడు అసలు అది పవర్నే కన్జ్యూమ్ చేసుకోదు ఇప్పుడు మనం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ని ఇంకా మొబైల్ డివైజెస్ని చూస్తే ఈ రెండిట్లో మనం సిపియూని వాడే పద్ధతి వాటి సిపియూ నుంచి మన డిమాండ్స్ రెండు కూడా వేరే వేరే విధంగా ఉంటాయి డెస్క్టాప్స్లో కంప్లీట్గా ఫోకస్ పర్ఫార్మెన్స్ మీదే ఉంటుంది పవర్ కన్సంప్షన్ని మనం అంతే ఒక పట్టించుకోము అదే మనం మొబైల్ డివైజెస్ విషయానికి వస్తే ఒక డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ని మనం కోరుకు
సింగిల్ కోర్ కి చాలా ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనం బూస్ట్ చేసి అవసరమైన పని దాంతో చేయించుకుంటున్నాం ఎలాగో మనం షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని వోల్టేజ్ ని పెంచుతున్నాం కాబట్టి మనకి పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా అంత ఎక్కువ ఉండదు సో మొబైల్ డివైజెస్ లో అందువల్ల బ్యాటరీ లైఫ్ గుడ్ మీద కూడా అంత ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండదు ఇలా సింగిల్ కోర్ ఫ్రీక్వెన్సీని నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఎక్కువగా పెంచడానే మనం టర్మ్ బూస్ట్ అంటున్నాం దీన్ని మనం ఇంటెల్ సిపిఎస్ లో చూస్తుంటాం ఇంటెల్ సిపిఎస్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో మనకి ఇలా టూ క్లాక్ స్పీడ్స్ ఉండడానికి కారణం ఇదే మీకు బేస్ క్లాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది అలాగే మాక్సిమం టర్బో క్లాక్ స్పీడ్ అని కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు బేస్ క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఉన్న కోర్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ గా క్లాక్ స్పీడ్ వరకు రీచ్ అవ్వగలుగుతాయి నార్మల్ గా ఫంక్షన్ చేయగలుగుతాయి కానీ మనకు అవసరమైనప్పుడు ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ అవసరమైనప్పుడు మిగతా కోర్స్ అన్ని కూడా మనకు ఐడిల్ మోడ్ లో ఉంటాయి అంటే వర్చువల్ గా స్విచ్ ఆఫ్ అయినట్టు మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ సింగిల్ కోర్ క్లాక్ స్పీడ్ బేస్ క్లాక్ స్పీడ్ కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మాక్సిమం టర్ ఓ క్లాక్ స్పీడ్ వరకు కూడా రీచ్ అవ్వగలుగుతుంది అప్పుడు మనకు షార్ట్ టైమ్ లో ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అలాగే బ్యాటరీ కూడా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకోకుండా ఉంటుంది మొబైల్ డివైజెస్ లో కానీ దీనికి టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ది మనకు దాని పవర్ సప్లై లిమిట్ ఉండాలి అలాగే థర్మల్ లిమిట్ కూడా ఉండాలి పవర్ సప్లై లిమిట్ అంటే ఆ పవర్ సప్లై యూనిట్ ఈ ఒక్క కోర్ ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచడానికి అవసరమయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా వోల్టేజ్ రెండింటి కూడా సప్లై చేయగలగాలి అలాగే థర్మల్ లిమిట్ అంటే ఈ ప్రాసెసర్ హీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని కూల్ చేసేలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉంటుందో మనం థియరిటికల్ గా అర్థం చేసుకుందాం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వి స్క్వైర్ ఎఫ్ ఇక్కడ సి అంటే కెపాసిటెన్స్ ప్రాసెసర్ కి ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది పి అంటే పవర్ ఇక్కడ వి స్క్వైర్ అంటే వోల్టేజ్ అని అర్థం ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు సి అనేది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది సో మనం వీని ఇంకా ఎఫ్ ని వోల్టేజ్ ని ఫ్రీక్వెన్సీని కుదిరినంత తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలి ఐదర్ మనం తగ్గించలేకపోతే దీన్ని కుదిరినంత తక్కువ టైంలో పెంచేసి మనం తగ్గించాలి అప్పుడు మనకి ఎక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ కాకుండా ఉంటుంది క్లాక్ స్పీడ్ స్టేజ్ గురించి మనం ఇంతకు ముందే చూసాం ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆర్కిటెక్చర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ప్రాసెసర్ ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్స్ వచ్చిన తర్వాత క్లాక్ స్పీడ్ పెంచడంలో అర్థమే లేకుండా పోయింది అదే కాకుండా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పర్ సైకిల్ గురించి కూడా మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు క్లాక్ స్పీడ్ అనేది ఒక్కటి మాత్రం చూసి మీరు ప్రాసెసర్ ఎప్పుడు కూడా కొనకండి ఇంటెల్ టర్బో బూస్ట్ అనేది ఇంటెల్ వాళ్ళ ప్రొపర్టీ టెక్నాలజీ ఈ టర్బో బూస్ట్ అనేది ఇంటెల్ వాళ్ళ ట్రేడ్ నేమ్ దాన్ని ఓన్లీ మీరు అందుకోసమనే ఇంటెల్ వాళ్ళ ప్రాసెసర్స్ పక్కనే చూస్తూ ఉంటారు ఏఎండి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి సిమిలర్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు ఏఎండి ప్రెసిషన్ బూస్ట్ అని అది కూడా ఒకటే విధంగా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈ టర్బో బూస్ట్ టెక్నాలజీ లాంటి దాన్ని జీపీయూస్ లో కూడా చూడొచ్చు ఎన్విడియా వాళ్ళ జీపీయూ లో మీరు జీపీయూ బూస్ట్ టెక్నాలజీ కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే హానర్ ఫోన్స్ లో ఇంకా హువాయ ఫోన్స్ లో మనం జీపీయూ బూస్ట్ అనే ఒక ఫీచర్ ని చూడొచ్చు ఇప్పుడు హానర్ ప్లే లో ఈఎంయూఐ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ద్వారా ఈ జీపీ టర్బో టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు ఇది గేమింగ్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు పర్ఫార్మెన్స్ లో ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది అలాగే బ్యాటరీ ఎఫిషియన్సీ లో థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో మంచి జీపీయూ లేకపోతే మనకు అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ కనిపించే ప్రాబ్లం ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అలాగే కొన్ని ఫ్రేమ్ లాక్స్ ఇంకా స్టటరింగ్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్పిఎస్ కూడా ఎక్కువ ఉండడం అంతే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు గేమ్ చాలా స్మూత్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక హై అండ్ గేమ్ డెవలపర్ ఉన్నాడంటే అతనికి కంప్లీట్ గా ప్రతి ఒక్క స్మార్ట్ ఫోన్ ది హార్డ్వేర్ లెవెల్ లో జీపీ యాక్సెస్ ఉండదు ఇప్పుడు ఈఎంయూఐ లో ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్ లో ఈ హానర్ ఫోన్స్ లో హువాయి ఫోన్స్ లో అప్డేట్ తీసుకురావడం ద్వారా మనకి ఇప్పుడు ఈ జీపీయూ టర్బో అనేది పనిచేస్తుంది ఈ జీపీయూ టర్బో ఫీచర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఫ్రేమ్స్ ని వీళ్ళు మళ్ళీ రియూస్ చేసుకుంటారు ఫ్రేమ్ లాగ్స్ ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఇట్ అదే యాజ్ ఇట్ ఇస్ అదే ఫ్రేమ్ ని చూపిస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు చూసేదాన్ని ఒక గేమ్ అనుకోండి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా సేమ్ ఉంది నేను ఒక్కడి మాత్రమే చాలా ఇక్కడ షేక్ అవుతున్నాను నా మూమెంట్ ఉంది సో ఒకవేళ గేమ్ లో కూడా అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం సేమ్ ఉంటే ఓన్లీ ఆ మూమెంట్ ఉండేదాన్ని రెండర్ చేస్తారు స్క్రాచ్ నుంచి ఫుల్ ఫ్రేమ్ ని రెండర్ చేయరు దీనివల్ల మనకు ఎఫ్పిఎస్ పెరుగుతుంది అంటే పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది స్క్రాచ్ నుంచి
జస్ట్ ఒక షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి మాక్సిమం త్రీ ఫోర్ సెకండ్స్కి దానికి అవసరమైన పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకోవడానికి కేవలం ఒక్క కోర్ క్లాక్ స్పీడ్ ని మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తగ్గించేస్తుంది టర్బో బూస్ ని మనం సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం మీరు అందరు ఆస్పాల్ గేమ్ ఆడుంటారు ఆస్పాల్ట్ నా ఫేవరెట్ గేమ్ ఇప్పుడు మీరు ల్యాప్టాప్ లో ఆడుతున్నప్పుడు స్పేస్ బార్ వస్తున్నా లేకపోతే మీరు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లో ట్యాబ్లెట్ లో ఆడుతున్నప్పుడు మీరు మధ్యలో ప్రెస్ చేసినా మీకు నైట్రాస్ ఆన్ అవుతుంది అంటే మీ కార్ వెళ్ళేదానికి కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది అపోనెంట్స్ అందరినీ దాటేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాని నార్మల్ టాప్ స్పీడ్ కి వస్తుంది ఇప్పుడు జీపీ సిపీ టర్బో కూడా సేమ్ ఇలాగే పనిచేస్తుందని మీరు అనుకోవచ్చు మీకు అవసరమైనంత కొంచెం సేపు పాటే మీకు హై పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది ఆ తర్వాత బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేయడానికి తక్కువ పవర్ కన్సంప్షన్ కోసం మనం మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని ముందు ఓన్లీ ఫోన్ కాల్స్ కి వాడేవాళ్ళం ఆ తర్వాత సెల్ఫీస్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నాం ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో గేమింగ్ చాలా పాపులర్ అయింది గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మనకు దాంట్లో జీపీ చాలా ముఖ్యం అప్పుడు మాత్రమే మనకు మంచి ఫ్రేమ్ రేట్ దొరుకుతాయి మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు ఫ్రేమ్ లాగ్ కనిపించిందా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్